Sim. Essa transição é difícil porque normalmente a galera tende a ter um preconceito com, com um jogador de futebol falar assim, ah, não sabe nem falar. Não, mano. É. Burro, tá ligado? A galera, você tá ligado? Que, não, a galera tem esse preconceito, Dana. Você tá ligado? Que o, que o pessoal fala assim, ah, lá, mano, o cara não sabe nem falar, <risos> mano. Como é que vai colocar ele pra apresentar algum bagulho ou falar na TV? Então eu imagino que, sei lá, talvez tenha rolado com você. E tipo assim, às vezes você fica. Ei. Porque, mano, você, 12 anos fazendo, você é manda louco, bem. Era o que mais... Os caras não falam, velho. O que mais me incomodava, mano, não era nem o comentário dos outros. Era o, o, eu mesmo, a, falta, a minha falta de conhecimento. Tá ligado? Porque eu, quando eu parei de jogar, é, aí eu parei de jogar, enfim, alto nível, me sentindo competitivo, foi no Palmeiras. Ali ainda eu me sentia, ah, caralho, tô competindo, tá ligado? Depois eu comecei a roubar. Foi Grécia, Vietnã, o cara comecei a roubar, tá ligado? É, eu fui pro, pro Intumbiara depois do Palmeiras, é, fui pro Intumbiara depois do Palmeiras, aí ali no Intumbiara eu machuquei. Tive que passar por uma cirurgia no joelho, que foi minha última cirurgia no joelho e tal, 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 que era. Não podia acontecer, tá ligado? Não podia ter acontecido aquela cirurgia naquele momento. Porque o meu joelho já tava debilitado já de alguns anos. E eu tava cuidando, fortalecendo. O Palmeiras foi importante nesse processo por causa da estrutura que tem. Você tava prolongando essa então, cirurgia. Então eu tava prolongando porque eu tava com o departamento médico pica pra caralho no Palmeiras e que eu conseguia fazer meus treinamentos. É, específicos e conseguia jogar em alto nível, então eu tava me sentindo competitivo e não tava com, não sentia dor, tá ligado? Porque eu tava, porra, minha perna forte pra caralho, enfim, lesão de cartilagem, desgaste, então você tinha que ter a perna muito forte pra não ter esse atrito. A coxa, tá. né? É, a coxa muito... Enfim, então o Palmeiras me deu toda essa, essa condição, departamento médico, fisioterapia e todo mundo. Então eu joguei o ano todo com o Palmeiras, tranquilo, pisava na fisioterapia só pra fazer o, o reforço, chegava antes, enfim. E aí quando eu fui pro Tumbiara, que não tinha toda essa estrutura, durou dois meses. Estourou. Estourei, tive que operar. Aí quando eu tive que operar, aí eu falei, puta, fodeu. Falei com a Luciela, ó, minha esposa hoje, que na época era minha namorada. Falei, ó, tudo poderia acontecer comigo, menos eu ter que passar por uma cirurgia agora. Hum. Você falou, puta, esse pá vai ter que parar. Porque essa aqui esquece, dessa aqui eu não volto mais. Ela imagina, pá, vai voltar. Falei, é, eu conheço. Dessa aqui eu não volto mais. E foi o que aconteceu. Você tava com quantos anos? Eu tava com 30 para 31, 31. Nossa, 30. Agora tava, eu tava novão. Tava novo. Aí eu falei, pô, dessa aqui é a última, não dá mais. Eu certeza que não dá mais, eu sabia. Tentei me recuperar, o caralho. Aí foi quando eu comecei, fui para Grécia, Vietnã, comecei a dar uma... Mas já vi que já tava mal. E aí, quando... aí eu fui para televisão, terminei. E aí com, sei lá, 5, 6 meses recebi o convite para ir para Band. Antes eu tinha recebido o mesmo convite pro... do Zé Emílio para... Pra Rede TV. Aí, fui, enfim, Band, Copa do Mundo, África, o caralho, vem comentar e tal. E eu sempre fui um cara que falava, falava muito na gíria, sorridente sempre, graças a Deus. Mas eu falava muito na gíria, o caralho, o malandrão mano. e papapá, não sei o quê. Tanto é que eu nunca tive problema com os jornalistas quando eu jogava. Porque os caras, tipo, mano, dá uma entrevista? Dou, mano. Vamos quer falar o quê? Vamos falar. E dava risada e trocava ideia e tava tudo bem. Tá ligado? Pô, eu ia, sei lá. Eu, um, eu lembro dos só ser mais jovens. Assim, tinha um programa chamado Na Cama com a Monique, lembra? O programa Oxe, da Rede TV, eu acho. Na, na Cama TV. com a Monique, lembra? Então, tipo, eu ia na, na Cama com a Monique, um programa mais polvão, se se pode dizer assim. E também ia lá no Jô Soares, mano. Programa mais. Tá mano, todas as entrevistas Sabe, eram muito louca, Então, mano. Eu, eu não tinha esse bagulho e falar, ah, eu vou falar aqui, porque esse aqui é pica e não lá vou não falar vou. ali que. Não, vou. não, mano, vambora, tio. Vamos falar com todo mundo. E sempre fui assim. E sempre do meu jeito. Aí quando falou, mano, trabalhar na TV. Falei, não dá, tio. <risos> sou muito resenha, sou muito. Falo muito na gíria, o cara não dá. Os caras não vai gostar. Não vai curtir. Dá. O cara fala, o Zé Emílio Ambrose falou, dá. Falei, não dá. Dá, dá, dá. Pi, beleza, vamos fazer a Copa do Mundo. Fiz a Copa do Mundo, bando de mania, com a pá, do a caralho. Com o meu jeito de ser que Tava foi. Tava com medo, não? Frio na barriga? Pra caralho, porque ele falou pra mim assim, ó, só não, só não cria nenhum personagem. Ele falou assim, não cria um personagem, porque, pô, às vezes você não vai conseguir sair lá na frente do personagem. Se manter, né? Seja você, o caralho, tal, 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 papapá, vai sentindo, né? E, e foi assim. Então, minha gratidão mais uma vez ao, ao Zé Emílio Ambrose, que me deu essa, essa profissão, né? Porque ele que enxergou isso lá em 2010, falou, pô, tu leva jeito, caralho, vamos. Então, é sempre minha gratidão a ele. Tô falando de gratidão, porque às vezes falta muito a, as pessoas... Agradecer por algum Quem motivo, ajudou, né, tá ligado? Às vezes as pessoas é um sentimento que às vezes as pessoas não têm. Então, minha gratidão ao Zé Emílio Ambrose, como pro Nivaldo Prieto, pra Renata Fã, putz, os caras me ajudaram demais nessa minha, nesse meu processo. Mano, conversar com a Renata é ser foda, velho. É, não, é, ela é muito do caralho. Então, tipo, eu sou muito grato a essas pessoas que nessa minha trajetória de, de, de comunicador me ajudaram, tá ligado? 